হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকের এই পর্বে আমরা হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার ষোলো সালের যে এমসিকিউটা আসছিল পুরো সেট তার সমাধান দিব তো এটা আমরা কয়েকটা পর্বে আমরা ভাগ করে আমরা করব তো আজকে প্রথম পর্বে দেখি কয়টা করা যায় তো চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করি দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার ষোলোতে যে এমসিকিউ আসছিল তার সমাধান তো এক নম্বর যে কোশ্চিনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে লেখা আছে যে দু দুইটি আধানের দুইটি আধানের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ করলে এদের মধ্যবর্তী বলের পরিমাণ কি হবে এটা তোমরা জানো একটা সূত্র রয়েছে যে এফ সমান হচ্ছে কে ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই হচ্ছে ডি স্কোয়ার এই যে সূত্রটা এই সূত্রে আমাদের বলেছে যে মধ্যবর্তী দূরত্বকে দ্বিগুণ করা হয়েছে এই যে দূরত্বটা এই দূরত্বটা হচ্ছে দ্বিগুণ করা হয়েছে তাহলে পারে মধ্যবর্তী যে দূরত্ব রয়েছে দূরত্বটা দ্বিগুণ করলে এদের বলের কি পরিবর্তন হবে আমরা জানি যে এই কেটা কেটা কিন্তু হচ্ছে কুলম্বে ধ্রুবক বলা হয় এটার মানকে নির্দিষ্ট তোমরা জানো এটা নাইন ইন্টু টেন টু নাইন এবং একক হচ্ছে নিউটন মিডিয়াল স্কোয়ার পার কুলম্ব স্কোয়ার তো আমরা এখন এই অংশগুলো ব্যতীত আমরা শুধুমাত্র হচ্ছে দূরত্বটা বসাবো যে এফ শোন হচ্ছে তাহলে ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার বাকি অংশ আমরা বসালাম কারণ না কারণ বাকি অংশের মান কিন্তু আমাদের বসাতে বলেনি তো দূরত্ব দ্বিগুণ করলাম তাহলে ওয়ান বাই টু স্কোয়ার হয় শোন শোন ওয়ান বাই ফোর হয় তার মানে বলের মান কিন্তু এক চতুর্থ অংশ দাঁড়ালো তা আমাদের এক চতুর্থাংশ ঘ নম্বর অপশন রয়েছে সঠিক অ্যান্সার কিন্তু জন্য ঘ হবে এর পরবর্তী আমাদের একটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্রে বলেছে দুই এবং তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও তো দুই নম্বর হচ্ছে প্রতিফলিত রশিটি কোন দিকে যাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই চিত্রটা তোমাদের আমি একটু একটা চিত্র এঁকে আমি বিষয়টা একটু বোঝানোর চেষ্টা করব। আমি ওটার মতো একটা অবতল দর্পণ আঁকছি তারপর হচ্ছে সি যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বক্রতা কেন্দ্র এফ প্রধান ফোকাস একটা আলোকরশি হচ্ছে এই যে এ এম এই বরাবর প্রধান অঙ্কের সমান্তরভাবে আসছে প্রধান অঙ্কের সমান্তরভাবে আসলে এটা কিন্তু হচ্ছে প্রধান ফোকাস সোজা চলে যায় এটা জানো তোমার একটা নিয়ম আছে যে তিনটা তিনটা নিয়মের মধ্যে এটা একটা সুতরাং আমাদের প্রশ্ন ছিল প্রতিফলিত রশি কোন দিকে সরে যাবে তাহলে এফ বিন্দু দিয়ে সরে যাবে সঠিক অ্যান্সার কিন্তু ক হবে জন্য এরপর তিন নম্বর প্রশ্ন বিম্বের প্রকৃতি কেমন হবে প্রকৃতিটা হচ্ছে দেখো একটা আলোকরশি হচ্ছে প্রধান অঙ্কের সমান্তর হয়ে গিয়ে প্রধান ফোকাস দিয়ে গেছে যদি এই এই বিন্দু থেকে এখান থেকে আলো আলোকরশি যদি প্রধান ফোকাস দিয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা প্রতিফলনের পরে প্রধান যে প্রতিফলনের পরে যে প্রতিফলিত রশি আছে পরস্পর কেন্দ্রে যে মিলিত হয় যদি মিলিত হয় প্রতিফলনের পর দুটো রশি সেটাকে কিন্তু আমরা বলি বাস্তব আর বাস্তব বলে উল্টো হয় উল্টা কেন হয় কারণ হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু আমাদের যে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস বা প্রধান অক্ষের উপরে আর অপোজিট দিকে কিন্তু বিম্ব তৈরি হয়ে এটাকে আমরা বাস্তব বলি আর একই সাইডে হলে সেটাকে আমরা বলি সোজা তাহলে আমাদের এখানে বাস্তব এবং উল্টো হবে এক এবং হচ্ছে তিন সঠিক এক তিন ক্ষতে অপশন রয়েছে তাহলে ক্ষ সঠিক হবে আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমরা চার নম্বর হচ্ছে নিচের কুণ্ঠির কার্যপ্রণীতে পারস্প পারস্পরিক আবেশকে ব্যবহার করা হয় তোমরা যদি অধ্যায়টা পড়ে থাকো ট্রান্সফর্মার চ্যাপ্টারটা ট্রান্সফর্মার মোটর এবং জেনারেল রয়েছে সেখানে দেখবে যে ট্রান্সফর্মারটা আসলে পারস্পরিক আবেশের ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে কিন্তু তৈরি করা হয় সুতরাং সঠিক অ্যান্সার কিন্তু ট্রান্সফর্মার হবে পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্যামেরার কাজ কি টেলিভিশন যখন সম্প্রচার করা হয় তখন ক্যামেরার কাজ হচ্ছে যে ছবিটাকে নেওয়া হয় ক্যামেরাতে এটাকে তৈরি সংকেত রূপে পাঠানোর জন্য সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা ঘ নম্বর অপশন রয়েছে যে ছবিকে তৈরির সঙ্গেতে রূপান্তর করা এরপর আমরা ছয় নম্বর যে প্রশ্ন আছে সেটা চলে যাব আলোক নলের সাহায্যে পাকিস্তলের ভিতরের দেওয়াল পরীক্ষা করাকে কি বলা হয় আমি আবার পড়ছি আলোক নলের সাহায্যে পাকিস্তলের ভিতরের দেওয়াল পরীক্ষা করাকে কি বলা হয় তোমরা জানো যে পদ্ধতির নাম হচ্ছে অ্যান্ডোস্কপি অর্থাৎ অ্যান্ডোস্কপি করে হচ্ছে পাকিস্তলের ভিতরের যে দেওয়াল থাকে সেটা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে এটা তোমাদের সর্বশেষ অধ্যায়ে যন্ত্রপাতি যে ব্যবহার আছে সেখানে কিন্তু দেওয়া আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো আমরা আমাদের যে পরবর্তী প্রশ্ন আছে সেটা চলে যাব তো পরবর্তী প্রশ্ন আছে সাত নম্বর সাত নম্বর প্রশ্নে বলা আছে নিচের কোন সম্পর্কটি ট্রান্সফর্মার ক্ষেত্রে সঠিক তোমাদের এটা জন্য আমি হচ্ছে পুরো সূত্রটা লিখে দিয়েছি তারপরে সেখান থেকে আমরা খুব সহজে ধরতে পারবো যে কোনটা সঠিক তো ই বাই ই এন বাই এন এবং হচ্ছে আই বাই আই তো ই এবং এন কিন্তু সমানুপাতিক সম্পর্ক সুতরাং এখানে যদি আমি পি দিই এখানে আমাকে পি দিতে হবে বাট এটার সাথে ব্যস্ত অনুযায়ী সম্পর্ক এস দিতে হবে এখানে এস এখানে এস এখানে তাহলে পি এ
আই এবং মানে তিনটাই আলাদা আলাদা তিনটা যদি সমান তাহলে তিনটা অংশ কিন্তু আলাদা করা যায় এখানে মানে এটা সমান এটা এটা সমান এটা আবার এটা সমান এটা করা যায় তা আমরা দেখব যে কোন সম্পর্ক সঠিক হয় তো প্রথমটা হচ্ছে ই এবং আই নিয়ে ই এবং আই নিয়ে আমরা বসাই যে ই বাই ই আই বাই আই এটার সাথে যেহেতু ব্যস্ত অনুপাতিক তাহলে এখানে পি দিলে পিটা নিচে হবে এখানে এস দিলে এসটা এখানে হবে আর আড়ি গুণ করলে এরকম হবে যে ইপি আইপি সমান সমান হচ্ছে ইএস আইএস তো এই অপশনটা আমাদের প্রথমে মিলে গেছে তার মানে হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার কিন্তু ক হবে বাকিগুলো চেক করতে পারো তোমরা বাকিগুলো চেক করলে দেখবে এই যেমন এটা সমানুপাতিক সম্পর্ক এটা মিলবে না এটাও কিন্তু সমানুপাতিক হয়ে গেছে এটা ই এবং আই ব্যস্ত মধ্যে আগে তোমাদের বলছে এটাও মিলবে না আর এটা তো মিলবে না কারণ এটাও সমানুপাতিক দেখাচ্ছে আসলে এটার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাতিক শুধু সমানুপাতিক হচ্ছে ই এবং এন এর মধ্যে এটা মনে রাখবে তো এরপর আমরা চলে যাব আট নম্বর প্রশ্ন কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রে পনেরো কুলোমের একটি আহিত উপস্থাপন করলে ফর্টি ফাইভ নিউটন বল লাভ করে তড়িৎ ক্ষেত্রে তীব্রতা কত তো তীব্রতার একটা সূত্র রয়েছে তোমরা জানো যে ই সমান হচ্ছে এফ বাই হচ্ছে কিউ তো এফ মানে বল বলের মানটা দেওয়া হচ্ছে ফর্টি ফাইভ নিউটন এবং কিউ যেটা চার্জ এটা দেওয়া হচ্ছে ফিফটিন কুলোম সুতরাং এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ তিন হয় আর নিউটন পার হচ্ছে কুলোম হয় সো থ্রি অ্যান্সার আমাদের থ্রি নিউটন পার কুলোম এর পরবর্তী প্রশ্ন নয় নম্বরে চলে আসি আমরা নয় নম্বর বলা আছে একটি উত্তর লেন্সের থেকে বিশ সেন্টিমিটার দূরত্বে বস্তু রাখলে লেন্সের বিপরীত দিক থেকে বিশ সেন্টিমিটার দূরত্বের বিম্ব তৈরি হয় ফোকাস দূরত্ব কত আমাদের চেয়েছে ফোকাস দূরত্ব আর দেওয়া আছে উত্তর লেন্স থেকে বিশ সেন্টিমিটার দূরে বস্তু আর হচ্ছে বিশ সেন্টিমিটার দূরে বিম্ব মানে বিম্বের দূরত্ব আর হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব দেওয়া আছে ফোকাস চেয়েছে আমরা জানি যে একটা সূত্র রয়েছে এই সম্পর্কিত ওয়ান বাই এফ শোন হচ্ছে ওয়ান বাই ভি প্লাস হচ্ছে ওয়ান বাই ইউ সো এখন আমরা মান বসাই এই ভি এই ভি হচ্ছে লেন্স থেকে লক্ষ্যবস্তু যে দূরত্ব সেটা সেটা দেওয়া আছে বিশ সেন্টিমিটার আর ইউ হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব এটা বিম্বের দূরত্ব দর্পণ লেন্স বা দর্পণ থেকে বিম্বের দূরত্ব ভি আর দর্পণ বা লেন্স থেকে হচ্ছে বস্তুর দূরত্ব হচ্ছে ইউ এটাও দেওয়া আছে বিশ সো আমরা কিন্তু লসও করবো লসকও বিশ হবে এক যোগ এক সুতরাং এটা হয় দুই বাই দশ দু একে দুই দু একে দুই দশ দুগুণে হচ্ছে বিশ তো আসলে দাঁড়ায় যেটা এফ সোয়ান ওয়ান বাই ছিল তো এখানে দশ হয় এবং সেন্টিমিটারের কোকে রাখছে যেহেতু সুতরাং সেন্টিমিটার হবে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার আর আমাদের চেয়ে হচ্ছে সেন্টিমিটারে সুতরাং গ অ্যান্সার হবে এরপর চলে আসে আমরা দশ নম্বর প্রশ্নে দশ নম্বর বলা আছে ঝড় বৃষ্টির সময় গাছের নিচে থাকা বিপজ্জনক কারণ তড়িৎ সবসময় সংক্ষিপ্ত পথে চলে ঠিক এটা মাটি পানি তড়িৎ পরিবাহী অবশ্যই পরিবাহী এটাও সঠিক এবং হচ্ছে তড়িৎ উঁচু বস্তুর মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে আসে এটাও সঠিক এই তিনটা তোমাদের বইয়ের রিডিংয়ের মধ্যে অপশনে রয়েছে মানে তাহলে এই তিনটা সঠিক অ্যান্সার আর যেটা আমাদের ঘ নম্বর অপশন হবে কারণ তিনটা এক দুই তিন দেওয়া আছে ঘতে এরপর এগারো হচ্ছে ষাট কিলোমিটার পার হওয়ার গতিতে চলমান একটি গাড়ি থামাতে ব্রেক প্রয়োগ করা হলো গাড়ির ভর দেওয়া আছে পাঁচ হাজার কেজি গতিশক্তি কত হবে আমরা জানি গতিশক্তি সূত্র হচ্ছে ই কে সমান হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এম এর মানটা এখানে কেজিতে দেওয়া আছে কিন্তু এই বেগটা ষাট কিলোমিটার পার আছে তোমরা জানো এটাকে থাকলে মিটার পার সেন্ড করে নিতে হয় সো আমরা সাইড একটু করে নিব যে ভি সমান হচ্ছে ষাট কিলোমিটার পার আওয়ার আছে কিলোমিটার পার আওয়ার এরকম আছে তো এটাকে কী করবো আমরা ষাট দিয়ে গুণ করবো এক হাজার ভাগ হচ্ছে আওয়ার আওয়ার মানে হচ্ছে ছত্রিশশো দ্বারা ভাগ করলে এটা সেকেন্ড হয় তাহলে মিটার হয়ে গেল সেকেন্ড হয়ে গেল এটা হিসাব করতে হবে আমাদের এটা হিসাব করলে আমাদের যে মানটা আসবে সেটা আছে এই দুটো শূন্য কেটে যায় তারপর হচ্ছে ছয় ছক ছত্রিশ হয় আর হচ্ছে ছয় দশে হচ্ছে ষাট তাহলে উপরে দাঁড়া হচ্ছে একশো বাই হচ্ছে ছয় ও আমরা এটা যদি মানটা হিসাব করি দশকে ছয় দ্বারা ভাগ করি দশ না সরি একশো একশো ভাগ হচ্ছে ছয় তাহলে এখানে মানটা আসবে হচ্ছে ষোলো দশমিক ছয় সাত এবং তোমরা জানো এটাকে কিন্তু আমরা মিটার পার সেকেন্ড করে নিছি এককে এখন এখানে মানটা আমরা বসাবো হাফ এম হচ্ছে এম মানে ভর আমাদের পাঁচ হাজার কেজি আর ভি এর মান হচ্ছে ষোলো দশমিক ছয় সাত এবং এটার হচ্ছে বর্গ আছে পুরোটা আমরা হিসাব করব। তাহলে ষোলো দশমিক ছয় সাত এটার হচ্ছে বর্গ গুণ হচ্ছে পাঁচ হাজার ভাগ হচ্ছে দুই তো এই যে মানটা আসে সেই মানটাকে আমাদের যেহেতু অ্যান্সারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সায়েন্টিফিক মোডে আছে তোমরা ক্যালকুলেটারে অবশ্যই সায়েন্টিফিক মোডে করে নেবে মান আসে সিক্স পয়েন্ট নাইন ফোর ইন্টু টেন টু ফাইভ সেটা আমাদের কিন্তু ক অপশনে আছে তাহ
এরপরে আমরা চলে যাব আরেকটা কোশ্চেন আমাদের রয়েছে বারো নম্বর ঘর্ষণ সীমিত করার উপায় হলো মানে ঘর্ষণ যদি আমরা কমাতে যাই তাহলে কি করতে পারি ঘর্ষণ তলকে মসৃণ করা অবশ্যই ঠিক আছে মসৃণ করলে ঘর্ষণটা কমে যায় লুব্রিকেট মানে যেগুলো হচ্ছে আমরা যে অয়েলগুলো ব্যবহার করি সেগুলো যে ঘর্ষণ কমানোর জন্য লুব্রিকেটিং অয়েল এটাও ঠিক আছে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক কম এমন যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে এটাও সঠিক আছে তাহলে এই তিনটা উপায় আছে এই তিনটা উপায়ে আমরা কিন্তু ঘর্ষণ কমাতে পারি তো এই তিনটা আছে আমাদের ঘ নম্বর অপশনে এক দুই ও তিন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এটা ছিল আমাদের হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ড দু প্রথম পর্ব তো আজকে পর্বটা আমরা এখানে শেষ করব পরবর্তী পর্বে আমরা ওদের হচ্ছে তেরো থেকে আমরা সমাধান করব পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ততক্ষণ মধ্যে অনেক ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ